Salam hürmətli müəllimlər, şagirdlər, rezil səbərlər. Bugün 11-ci sinifin olimpiyada suallarına baxacaq. Rayon şəhər mərhəsi turuna. Birinci sualdan başlayaq. Demək, birinci sualdan 7 üzərinə gəlsin. Mənəfi 5 modul üçün də üstə gəlsin. 7 minus. Birə bir ifadə verdi bizə. Baxaq, əvvəlcə bilirik ki, mənfi 7-dən modul içərisində müsbət 7 çıxacaq və müsbət 7 ilə mənfi 5-ci cəmi 2 olmuş olar. 7-dən 2 çıxardıram, eləyər 5. Mənfi 5 ilə müsbət 5-i cəmləyərəm 0 eləyər. 0-ın da üzərinə 7 gələrəm, eləyər necə? 7. Doğru cavabım 7 olmuş olar. Yəni, D variantı. İkinci sual. Logarifma 2 əsasdan. Logaritma 3 əsasdan, logaritma 4 əsasdan və 64 bərabərdir. Bilirsiniz ki, 64 4 üstü üstü. Mən bunu belə yazsam, logaritma 2 əsasdan bu üstəsini əvvəlcə dəymirəm. Bunu yazıram, logaritma 4 əsasdan 4 üstü 3 kimi. Bu nə deməkdir? Bilirsiniz ki, 3-ə bərabərdir. Yəni, 3-ü bunun qarşısına əsasdan 4 əsasdan 4, 1 olmuş olacaq. Bu da olacaq belə, logaritma 2 əsasdan, logaritma 3 əsasdan. 3. Bu, bizə nə verər? 1 verər. Və logarifma 2 əsasdan 1 nə deməkdir? 0 deməkdir. Doğru cavabım A variantı. Üçüncü sual. A kvadrat plus A bərabərdir 5 olaraq verir. Bizə A üstü mənfi B üstə gəlinsin. A üstü 1 minus B üstə gəlinsin. A kvadrat minus B. Daha doğrusu, A üstü 2 minus B. Bölünsün A üstü mənfi 1. Bərabərdir. Baxın, sürətdəki ifadədə A üstü mənfi 1-ni ortaq vuruq kimi çıxarsa möhtərizənin xaricinə. Qalacaq 1 minus A üstə gəlinsin A kvadratı. Bölünsün A üstü mənfi 1-ni də məxərcdə olduğu kimi yazıram. Bunlar gedər, qalar nə? 1 minus A plus A kvadratı. Biz bilirik ki, A kvadratı, burada üzr istəyirəm, plus da ifadə, burada da plus olacaq. Demək, A kvadrat plus A nəyə bərabərdir? 5 olduğum bilir. Birinin üzərinə 5 gələri, eləyər 6. Doğru cavabım C variantı. Dördüncü sual. X daxildir R olmaqla kəsrin ən böyük qiymətini tapın 5 bölünsün. X kvadrat minus 6X plus 11 ifadəsi verib. Bilirsiniz ki, sürətlər bərabər olan kəsirlərdən, məxrəcə kiçik olan kəsir böyük olduğuna görə, bu kəsrin ən böyük qiymətini tapmaq üçün mən X kvadrat minus 6X plus 11-in ən kiçik qiymətini tapmalıyım. Ən kiçik qiymətin. Bunun onsuz da ən kiçik qiyməti var. Funksiyaya kimi baxsaq, bilirsiniz ki, əgər, Ümumiyyətlə, x kvadratının qarşısındakı əmsal, yəni işarə olaraq müsbətdirsə, parab olan qolları yuxarıdır, belə ola bilər və yaxud da x oxunundan ümumiyyətlə yuxarıda ola bilər. Bunun ən kiçik qiyməti vardır. Amma x-in kvadratının qarşısındakı əmsal, yəni a-nın işarəsi mənfi olarsa, ondan olmuş olacaq. Bunun isə parab olan qolları aşağı olduğundan belə ola bilər və yaxud da x oxunundan aşağıda ola bilər. Bunun isə ən böyük qiyməti ola bilər. Burada bilirik ki, onsuzda ən kiçik qiymət vardır. Bunun da ən kiçik qiymətini tapmaq üçün belə tapmaq olar. Tam kvadrat ayırmaqla tapa bilərsiniz, düz durundan tapa bilərsiniz, törənmə yolu ilə tapa bilərsiniz, müxtəlif yollarına tapmaq olar. Kimi necə yuxundusu, o cür hesablaya bilər. X minus üçün xaricdən kvadratı üstə gəlsin ki, demək bunun ən kiçik qiyməti bilirsiniz ki, nə isə kvadratın ən kiçik qiyməti sıfırdır. Burada yəni elə x ilə qiymət verirəm ki, bu ifadə sıfıra çevrilə. İki tam onda beş və yaxud da C variantı deyə bilərik. Yəni, iki tam onda beş ölmədiklərinə görə C variantı götürür. Beşinci sual. Daxili bucağı xarici bucağından 8 dəfə böyükdür. Daxili bucaqları düzgün çox bucaqdan söhbək edirsə, necə tapılır? 180 burasının n-2 bölünsün n düsturudur. Xarici bucaqları necə tapılır? 360 dərəcə bölünsün n deyir. 8-ə böyüdürsə, demək bunu 8-ə vuracaq. n-lər gedəcək, bunlar gedəcək, 2 qalacaq. n-2 bərabərdir 16-sa, n də bərabərdir 18-ə. Doğru cavabım E variantı. 6-cı sual. Pərvin məktəbə Getmək üçün evdən çıxır, yolun 8-də 3 hissəsini getdikdən sonra kitabını unutduğunu xatırlayır. Evə geri dönüb kitabını götürür və məktəbə başlanğışda 
məktəbə başlangıçda çatması lazım olan vaxtda çatır. Yəni, gecikmir məktəbə. Geri qayıdıb, təzdən getməliyinə baxmayaraq, amma gecikmir. Pərvin məktəbə vaxtında çatmaq üçün iki sürətini neçə dəfə artırmışlar. Gəlin belə deyək, yola deyək ki, tutaq ki, bu altıncı sualdır. Yol olsun x. Yol olsun x. X məsafəyə tez zaman sərf etməlidir, belə deyə düşünüyük. İndi, əvvəl tutaq ki, pərvin, baxın, evdən çıxıb, bu olsun ev, bu da olsun məktəb. X məsafə gedib. Sonra birdən yadına düşüb ki, dəftəri evdə qalıb, evə qayıtmaq istəyib. Demək, burada atısa pərvin, qayıtacaq evə, daha doğrusu, bu X olmasında 8-3 çıxısı. X ümumi yola demişəm. 8-3 qayıtacaq, sonra isə yenidən gedəcək. Demək, x buradadır, 8-də 3 x da buradadır. Cəbi nə qədər getmiş olur? 8-də 11 x getmiş olur. İndi biz deyirik ki, s bölünsün, bilirik ki, s bölünsün v bərabərdir t zamanına. Yəni, ümumiyyətlə düz durumuz belədir. İndi burada s-miz nə olacaq? 8-də 11 x bölünsün. Sürətini bilmədiyim üçün buna deyirəm v2. Niyə görə? İlkin sürət v1 olsun. İkinci artırdığı sürəti isə V2 deyirəm. Bərabərdir. T zamanla T-də çatmalıydı, amma T çıxılsın, T-nin müəyyən hissəsin getmiş olub. Çünki 8-də 3 X getmiş olanda zamandan getmiş olub. X-da T zamandırsa, 8-də 3 X-da da 8-də 3 T olmuş olur. Demək, çıxacaq bundan nəyi? 8-də 3 T-ni. 11 X bölünsün 8 V2. Bərabərdir 8-də 5 T yazaram. İndi burada bizə soruşur ki, pərvin məktəbə vaxtında çatmaq üçün ilk sürətini neçə dəfə artırmalıdır? Artımız soruşursa, biz V2 bölünsün V1-i tapmalıyıq. Bərabərdir suala. Biz burada V1-i ilə gedirdik də. Birincidə sürət V1 idi. Sürət necə tapılır? V bərabərdir S bölünsün T-di. Yolumuz X-di, zamanımız T-di. Buna da V1 deyirik. Demək, mən T-nin, buradan T-ni tapsam... Bu olacaq V1X. Gətirib V1X yazacağım T-nin yerinə. 11X bölünsün 8 V2 bərabərdir. 5 bölünsün 8. Burada da oldu X fırısı V1. X dar getdi. Üzür istəyirəm, burada X bölünsün V1 olur. X bölünsün V1. Demək, yazacağım burada X bölünsün V1. X-larımız gedər, 8-lər gedər, qalar nə? 11 V1, bizə ümumiyyətlə V2 bölünsün V1 lazımsa, gəlin V2 bölünsün V1 tabaq, V2 bölünsün V1 bərabərdir. 5 məxrəcdə olacaq, sürətdə də 11 olacaq. 11 bölünsün 5, doğru cavabım C variantı. 7-ci sual. 3 cos x, üstə gəlinsin 2 sin x bölünsün. Cos x minus sin x bərabərdir 4-də. 3 cos x üstə gəlinsin 2 sin x bərabərdir 4 cos x minus 4 sin x deyərəm. Digər tərəfə keçirsəm cos x-i. Burada olacaq cos x, 3 cos x-i sağ tərəfə keçirdim. Mənfi 4 sin x-i də sol tərəfə keçirdim. 6 sin x olmuş oldu. Hər tərəfi sin x-a bölsəm, sin x sıfırdan fərqlidir. Çünki kotan gen x-i soruşursa, sin x-imiz burada sıfırdan fərqlidir. Yəni, hər tərəfi mən sin x-a bölə bilərəm. Burada olacaq kotan gen x bərabərdir 6-a. Bilirsiniz ki, kotan gen x nəyə bərabərdir? Cos x bölünsün sin x-a. Doğru cavabım A variantı. 8-ci sual. Px bərabərdir x kub çıxılsın 2x kvadrat üstə gəlsin 1. Bizdən soruşu Px 4-1 ifadəsi. Demək, bunu tapmaq üçün bilirsiniz ki, x gördüyüm yerə x 4-1 yazmalıyım. Onda x 4-1-in xaricdən kubu. Çıxılsın, iki vırılsın, qalan hissəsini yazmıram. Çünki çox ədlinin dərəcəsi bilirsiniz ki, bir ədlinin dərəcəsindən ən böyük olanı götürülür. Ən böyük olan da burada nə olmuş olacaq? 3-ü 4-ə vuracaq, 12 olacaq. X-ü 12 burada yaranacaq. 
üstə gəlsin, nəsə ola bilər, sonra yəni onsuz çox adlı edir. Amma bizə ən böyük dərəcə lazım olduğundan cavabımız nə olar? D variantı 12. 9-cu sual. Deyir ki, cəmi 90 ola 3 müsbət ədədin birincisi, ikincisinin 3 misli, üçüncüsünün ikincisinə nisbəti 7 bölsün 2 kimidir. Bu ədədlərdən böyüyünü tapın. Aha, deyək ki, deyir ki, birincisi, üçüncüsünün, ikincisinin 3 mislidir. Deyək ki, tutaq ki, bu olsun X, bu da olsun, 3 X, bu da olsun X. Sonra isə deyir ki, üçüncüsünün ikincisinə nisbəti 7 bölünsün 2-dir. Onda bura 7 X desəm, gəlin bunu 2 X eləyək, bunu da 6 X eləyək, 2 qadardıraq. Bunların cəmi neçə imiş? 90-a bərabər imiş. 9, 15 X bərabərdir. 90-dırsa X bərabərdir, 6-dır. Bu ədədlərdən böyük soruşu, böyük 7 X-dir, 7 vırılsın, 6 bərabərdir, 42. Doğru cavabım D variantı. 10-cu sual. ABC çıbıcağında deyir ki, Y nöqtəsi AC tərəfinin orta nöqtəsidir. D nöqtəsi AB tərəfinin orta nöqtəsidir. Və BC tərəfi üzərində elə F nöqtəsi qeyd olunmuşdur ki, FB10 və FYF və CD parçalanan kəsişmə nöqtəsi YF ilə D, C-nin kəsişmə nöqtəsini bizə H olaraq verib. Və Y, H bölünsün, Y, H bölünsün, Y, F bərabərdir, 5 bölünsün, 7-dir. 5-in 7-yə nisbətindədirsə, onda bura 5K-dirsə, burada neçə olacaq? Burada 2K olmuş olacaq. Məndən F, C-ni soruşur. Yəni, bura 1, X deyəcək. Məndən bu hissəni soruşur. Gəlin, baxaq, nə inəyib? Baxın, burada orta xətd isə, bunlar da orta xətddir. Orta xətd isə, mən bunu buradan buranla birləşdirsəm, nə olmuş olacaq? Bu, orta xətd olmuş olacaq. Bu, üç büzən orta xətd olacaq. Çünki iki bərabər hissiyə bölübsə və eyni zamanda oturacağa paraleldir. İndi paraleldirsə, orta xətd bilirsiniz ki, oturacağın yarısıdır. Gəlin, bunu 2x eləyək. Yarısı olsun, 5 plus x işimiz daha rahat olsun. Mən axtarıram 2x-ı. Aha, Bundan başqa, bunlar paraleldirsə, bura alfadırsa, daxili çapraz bucağı bir-birəni bərbər olduqdan bu da alfa olacaq. Bu, beddadırsa, onda bura da beddadır. Bu, qammadırsa, onda bura da qammad. Demək, nə inəyəcəm? 2-3 bucaq oxşardır, oxşarlıqdan istifadə edəcəm. Oxşarlığa görə 3 bucaq D, H, Y oxşardır 3 bucaq. D-dən başladımsa, alfa olanı birinci götürməliyəm. Sonra H yazmışam, sonra da nə olacaq? F. Bu üç bizaq bir-birilərinə oxşar demək, uyğun tərflərin nisbəti də bir-birilərinə bərabər olmalıdır. Qamman qarşısındakı 5 plus x-ın, digər üç bizaq qamman qarşısındakı 2 x-a nisbəti bərabərdir. Alfan qarşısındakı 5 k-nın, alfan qarşısındakı 2 k-ya nisbəti k-larımız gedər. 2 5-im 10 üstə gəlsin ki, qız bərabərdir. Burada 2-lər də gedir ki, bunu vurmağa etici yoxdur. 2-ləri də aparaq. Oldu nə? 5x bərabərdir 5 plus x-a. 4x bərabərdir 5-dirsə 2x də bərabərdir nəyə? 2 tam onda 5-a. Məndən 2x-a soruşurdu deyə birbaşa 2x-ı tapdım. Fc-in olar 2 tam onda 5, amma bizə kəsiş şəkildə verilib, kəsiş şəkildə də 5 bölünsün 2 anır. Yəni, doğru cavabım burada nə olar? D variantı. Keçək 11-ci suala. 11-ci suala bizə... Nisbət verilib, 2x bölünsün 3, bərabərdir, y bölünsün 4, bərabərdir, z bölünsün 5. Bərabərləyirəm bunu k-ya. 1 k-ya bərabər olduğundan x-i buradan tapsam, x 1 tam onda 5k, y 4k, z də 5k olmuş olar. Bizə x minus y üstə gəlsin ki, z-in 45 olduğunu deyir. x-in yerinə 1 tam onda 5k, çıxısın 4k y-in yerinə. 2 vurusun zədində yerinə 5k yazıram, bərabərdir 45-a. Burada eləyəcək, demək, 7 tam onda 5k, bərabərdir 45-dirsə, k da buradan bərabərdir 6-ya. Bizə nəyə soruşur? x plus y plus zədi soruşur. Bunların cəmi nəyə bərabərdir? 10 tam onda 5-ə bərabərdir. 10 tam onda 5k. Burada da k-nın yerinə də 10 tam onda 5 vurusun 6 yazsa, eləyəcək 63. Doğru cavabı... E variantı. 12-ci sual. Bəs böyüdək. 
i bərabərdir məhvi 1-dir. i plus i kvadrat üstə gəl i q plus nöqtə nöqtə isti 123 verilib. Baxın, i plus i kvadrat üstə gəlsin i q plus i isti 4 baxıram. Burada, baxın, i-ni i kimi yazsaq. i kvadratı nə deməkdir? Mənfi 1 deməkdir. Üstə gəlsin i kubu nə deməkdir? Mənfi i deməkdir. Üstə gəlinsin i üstü 4 də 1 də. Bunlar bir-birlərini aparır. Nə qalır? 0 qalmış olur. Demək, siz 123-ü bunun üçün 4-də bölməlisiniz ki, hər 4 dəfədən bir təkrarlanma gecək. Çünki a üstü 5 ilə i üstü 5 elə i-nin özünə bərabər. Çünki bunu i üstü 4 vurusun 2 kimi yazsaq, i üstü 4 1 olduğundan ilə 1 i olmuş olacaq. Qalıq 3 olduğundan bizə lazımdır onda sadəcə bu hissəsi. Qalanın hesablamamıza etəcək yoxdur. i üstə gəlsin i kvadrat, üstə gəlsin i kubu. Yenə də burada i qalar. i kvadratını belə yazaq. i kubunu da yazaram mənfi i şəklində. Bunlar gedər qalar nə? i kvadratı. i kvadratı mən yaza bilərəm mənfi 1. Doğru cavabım E variantı. 13-cü sual. Rezet fən üzrə Respublika fənli üzrə Respublika fən olimpiyadalarının hazırlaşan şagird müəllimin onun üçün müəyyən etdiyi olimpiyada suallarının birinci gün 5-də 1 hissəsini, birinci gün 5-də 1 hissəsini görübsə, sonra qalıb 5-də 4 hissəsi. İkinci gün qalan sualın 3-də 2-sini həll eləyibsə, qalıb 3-dən 1 hissəsi. Qalanın dediyinə görə 3-də 1 hissəsini tapıram. Üçüncü gün bütün sualların altda 1 hissəsi isə, demək bundan Geriyə qalan deyirsə, yenə də qalan soruşduğundan bundan altda birini çıxartmalıyam. Baxın, qalandan altda birini çıxartacaq, qalacaq necə? Bizə qalan 18 sual olduğunu verdiyinə görə sadəcə qalanı tapıram. 15-də 4 çıxısın altda 1. Bərabərdir bu 13-cü sualda. Bərabərdir. 30-da 8 çıxısın 5. Onda 1-ə inmiş olar. Demək, hissi olaraq tapdığımıza görə tutaq ki, deyək ki, x sayda sual vardır. Onda 1 x bərabər olmalıdır nəyə? 18-ə. Çünki bizə deyək ki, qalan 18 sualdır. Demək, 10 dənədən bir hissəsi 18 isə, biz yəni bir hissənin qiymətini, onda 10 hissə, yəni bir hissənin qiymətini tapmaq istəyirik. 18 vırısını bərabərdir 180. Doğru cavabım B variantı. 14-cü sual. x, y, z. Daxildir erə. X-ın Y-ə nisbətin sıfırdan kiçik verib. Bilirik ki, bu halda ya X sıfırdan böyükdür, Y sıfırdan kiçikdir, ya da X sıfırdan kiçikdir, Y sıfırdan böyükdür. İki hal mümkündür. Birinci halı gəlin yoxlayaq. Demək ki, X sıfırdan böyük olsa, Y vurulsun Z sıfırdan böyükdürsə, onda Z özü də nə olmalıdır? Birinci halda, daha doğrusu, X sıfırdan böyükdür, Y sıfırdan kiçikdirsə, Onda y vırılsın z sıfırdan böyük olması üçün bu məhvidir isə, bu məhvi olmalı ki, sıfırdan böyük olsun. Yəni, burada y sıfırdan kiçik, z sıfırdan kiçik aldıq birinci şərtimiz üçün. İkincini hələ yoxlamamışıq. İndi, üçüncü bizə nə verib? Bizə verib ki, x vırılsın y üzərində 99, vırılsın z üzərində 2023. Bu qüvvət bizə işarəni təyin etmək üçün lazımdır. x məhvidir, müsbətdir, daha doğrusu. Y məhvidir, 99-cu tək dərəcə olduğuna görə yenə də məhvi qalmış olacaq. 2023 tək edətdir və Z də məhvi olduğundan tək dərəcədə nə olacaq? Məhvi olmuş olacaq. Məhvini məhviyə vurub və müsbətə vursa nə olacaq? Sıfırdan böyük olduğu üçün bu hal doğru oldu tamamilə. Demək, X-i müsbət, Y-i məhvi, Z-i məhvi. Bu cavab da nədir? Y variantındadır. 15-ci sual. Bura x deyə biz x axtarırıq. Bura 15 dərəcədir. Bu 90 dərəcədir. Bura təmbülən verib. Şəkli daha yaxşı çəkim. 90 dərəcədir. Bu təmbüləndir. Təmbülən isə 45-45 dərəcə deyə böləcək. Niyə görə? Çünki qonşusu da 90 dərəcədir. D, C, A, B, Y. İndi bizə A, C-ni soruşur. 
Baxın, biz 90 dərəcəli 15 ümumiyyətlə 75 görəndə düzdür siz buradan 15-75-i tapa bilərsiniz. Ümumiyyətlə qayda kitablarında da 15-75-i hazır olaraq verir, amma buna heç ehtiyac yoxdur. Düzbüzal üstbüzağda biz möhtəşəm üçlü deyirik. Bu möhtəşəm üçlü nədir? Düzbüzalı üstbüzağın təpəsindən, yəni 90 dərəcə bucaq qarşısındakı tərəfə endirdiyimiz median nə olmuş olur? Eləhi ipetonunuzun yarısına bərabər olmuş olur. Burada M, M, M. Ona görə buna möhtəşəm üçlü deyirik. Gəlin bu medianı çəkək. Burada bərabər tərəfli, bərabər yanlı üç bucaqlar alındığına görə bu 15 dərəcə eləyir. Bura 30 dərəcə olur. Bu 30 dərəcə ilə biz nə isə iş görə bilirik. Çünki işimiz daha rahat olur. Məsəl üçün, sinusu, kosinusunu tapa bilərik. Ona görə 15-75 olanda ayırmanız daha yaxşıdır. Burada oldu 30 dərəcə. İndi 15 dərəcə isə bura neçə dərəcə qalmış oldu? 90-dan 15-in çıxdım, elədi 75 dərəcə. Bu bucağa baxın, baxıram hansı üç bucağa. Bura bir deyən haş deyim. Haş, B, D üç bucağına baxıram. Üç bucağa, haş, B, D üç bucağına. Təvə bucağa bunu neçədir? 75 dərəcənin üzərinə 45 dərəcə gəlsəm, eləyəcək 120 dərəcə. 120 dərəcə 30-sa, demək burada 30 qalır. 180 dərəcə olması üçün daxil bucaqlar cəmi. 30-30-sa birinci üç bucağıdır, bərabər yanlı üç bucağıdır. Demək bu məsafə M-dir isə, bu özü də M-ə bərabərdir. Və bunu mənə hazır olaraq verib ki, B deyim, 5-ə bərabərdir. Demək, M-i tapdıq ki, 5-dir. Burada neçə M var? 2M var, bərabərdir ona. Doğru cavabım D variantı. 16-cı sual. Baxın, burada 9-u mən elə 10-1 kimi yazaram. 9 eləyir də. 10 plus 1 vırılsın 10 kvadratı üstə gəlsin 1 vırılsın 10 üstü 4 plus 1 vırılsın 10 üstü 8 plus 1. Plus 1 deyirəm. Baxın, bu olacaq nə? Muxtəsəl olmaq üstünə görə 10-un kvadratı minus 1 deməkdir. Bunun ikisini bir-birinə vırsam, eləcə 10 üstü 4 minus 1. Bunun ikisini bir-birinə vırsam, olacaq 10 üstü 8 minus 1. Bunun ikisini bir-birinə vırsam, eləcə 10 üstündə 16 minus 1. Və üzərinə də 1 gələcəm, bunlar da gedəcək, qalacaq nə? 10 üstündə 16. Doğru cavabım E variantı. 17-ci sual. A plus 1, burasın x, üstə gəlsin b minus 3, bərabərdir 6x, üstə gəlsin 2b plus 1. Tənin sonsuz sayda kökü varsa, A plus b cəmini tapın. Əvvəlcə biz nə eləməliyik? Xətti tənlikdə AX bərabərdir B şəkində tənlikdə. Sonsuz sayda həllinin olması üçün A0, B də 0 olmalıdır. Bu halda sonsuz sayda həll olar. Demək, indi biz bu şəklə gətirməliyik. A plus 1, minus 6, ortaq məxrəcə X-ı çıxartdım, bərabərdir. B-ni digər tərəfə keçirdim, B. Mənfi üçü də sağ tərəfə keçirdəndə nə oldu? Plus 4. Burada A-5, vırılsın X, bərabərdir B-4. İndi bu özü də 0 olmalıdır, bu da 0 olmalıdır. Demək A-5-dir, B də mənfi 4-dür. Bizdə nə soruşur? Deyir ki, A plus B cəmini tapın. 5 üzərinə gəlinsin mənfi 4, bu da eləyər 1. Doğru cavabım B variantı. 18-ci sual. 4, 3, 2, A, 5, B, yəni bu 6 rəqəmli edilir. Deyir ədədə 5-ə böndükdə qalıqda kanır. Demək, 5-ə böndükdə qalıqda kanırsa, ya bunun sonu 2 ilə bitməlidir, ya da 7 ilə bitməlidir. Sonra bizə deyik ki, həmin ədədin 18-ə tam böndüyünü bilərik. 18-ə bölünmə əlumatın biz 2, 9 kimi fikirləşə bilərik. 2-ə bölünməsi üçün də sonu cüt ədəd olmalıdır. Demək, burada 7 şərti ödəməyəcək. Konkret olaraq bildik ki, B neçədir? 2-dir. 9-a bölünmə əlumatı necədir? Rəqəmlərin cəmi 9-a bölünürsə, bu ədəd 9-a bölünür. 4 üstə gəlsin, 3 üstə gəlsin, 2 üstə gəlsin, 5 üstə gəlsin, 2 plus A deyirəm. Bərabərdir. 7, 9, 9-un da üstünə gəlsəm, 16 plus A aldıq. 16 plus A-nın 9-a tam bölünməsi üçün A neçə ola bilər? A-da 2 ola bilər. A-nın B-nin qiymətini tapdıq. Bizdə nəyə soruşur? A-B fərqini soruşur. A-2, B-2-dirsə fərqlərini olar, 0 olmuş olar. Doğru cavabım A variantı. Keçək 19 nömrəli tapışırıqa. 19-un nömrəli tapışırıqda. Baxın, bunun əvvəlki test nömrələrində Mən bunun ispatını göstərmişdim ki, əgər 1 bölünsün 1 plus 2-dən başlayırsa və məxrəcdə 
birden ine kadar adetlerim cemi verilipse onda bu ifadən yazaq plus 99 fərqi yoxdur burada 99 olmur ne olur olsun məxrəcdə yazırsınız ki 99 üstə gəlsin 1 sürətdə yazırsınız 99 minus 1 bərabərdir 98 burada da olacaq 100 və qarşıda 1 bir, bir var biri birə bölündə 1 elədiyi üçün birin üzərinə gəlim nəyi 98 bölünsün 100-ü deləcək 100 198 2 yaparsam eləyəcək 50 99 Doğru cevabım E variantı. Diğer test numunelerinde hardan geldiğini göstermiş ama düsturu. Yani ümumi olarak mesela şu bir bölünsün bir plus iki plus bir bölünsün bir plus iki plus üç plus bu şekilde devam edirsem burada da olsun bir plus iki plus nokta nokta plus n olsun burada olacak n plus bir. Mekrajda sürette de olacak ne n minus bir şeklinde. 20-ci sual. Üçbücağın daxiline çekilmiş çevre radiusu 4'dür. Eri 4 verir bizə. Çevre üçbücağın tərflərindən birinə toxunma nöqtəsində daxiline çevre çekir. Evvelcə bu toxunur burada. Düzeldi şeklimizi. Aha. Deyir ki 6 ve 8 diye toxunur. Bura 6'dırsa demek bu mesafe de 6 olmalıdır. Toxunma nöqtelerine gider mesafeler beraberdir. Baxın çevreye bir nöqtadan 2 toxunan çekilmiştirse bu A'dırsa bu da A mesafesi olmalıdır. Toxunma nöqtelerine gider mesafeler. Bu 8 ise bu da 8 olmalıdır. Gəlin onda bura bir A deyim. Onda bura da A olmuş olsun. Bize de neyi soruşur? Üst bir zaman perimetrini soruşur. Perimetri tapmaq için mənə A uzunluğu lazımdır. Perimetri neye beraberdir ümumiyyətlə? Demek 12 üstə gəlinsin bu 2 aldı, 16, 24 plus 2 adı. Biz hal-hazırda bunu axtarırıq. Bəs erin düsturu necədir? Er beraberdir, 2 S bölünsün P'dir. Biz S, bizə S lazımdır. S'i necə tapa bilərik? Tərəflər varsa heron düsturuna istifadə edə bilərik. Heron düsturuna görə yarım perimetr, yəni 14 plus A burasın. P, yarım perimetrdən tərəflərini çıxardıram. Demek A plus 14'dan 6'ını çıxartsam eləyəcək A plus baxın A plus 14'dan çıxardıram nəyi? A plus 6'ını. Birinci göstereceğim A plus 6'ını çıxardıram. Ne kalacak? 14'dan çıxardıram 8. Sonra 14'dan 8 çıxartsam eləyəcək 6. Burası A plus 14'dan da çıxartsam Demek 14'e kalacak A. Sahesi buna beraberdir. Elə bunu belə də saxlayaq. Gətirək yerine yazıq. 4 beraberdir. 2 burası. S'in yerine elə bunu olduğu kimi yazıram. Məxrəşdə ne yazacağım? P'nin yerine ne yazacaktık? P'imiz 24 plus 2 A'dır. 2'nin de mötörcü xaricinde çıxarsam. 14 plus A qalsın. Baxın bu ikiler gedər. 4 burası. Kvadratı da yüksəldi. 14 plus A'nın xaricindən kvadratı bərabərdir. 14 plus A. Burası 8, burası 6, burası A. Belə də saxlayıram çünki. Qısa gelicek. Bundan bunun bir dənesi gedər. 4 dördüm 16 ile. 16 ile 8 gedər burada 2 kalar. 2 ile 6 gedər burada 3 kalar. Qaldı 3 A. Sağ tərəfdə, sol tərəfdə də 14 plus A qaldı. 2 A bərabərdir 14 tapdıq. Bizə perimetri demişdik ki, 2 A plus 28. Biz bunu axtarırıq. 2 A'nın yerine 14 yazsam, 14 plus 28 beraberdir 42. Doğru cevabım D variantı. 21. sual. A plus kök altta A beraberdir 2 de 1'e. Bizden soruşur A plus kök altta A bölünsün 2 A'ya. Gəlin bunu bu kök altta A'nı, baxın A kalsın yerinde. Bu məxrəşdeki A'nı kök altta A vurusun, kök altta A kimi yazsam. 1 bölünsün kök altta A olmuş olacak. Biz bunu axtarırıq. Burada kök altta A veya da A sıfırdan farklı olduğu için bu ifadada her tarafı kök altta A'ya bölünür. Elik kök altta A üstüne gelinsin. 1, beraber 1 bölünsün 2 kök altta A. Burada isə, baxın, bunun yerine getirip yazıram. Burada bunun yerine bunu yazacağım. Olacak ne? 
A üstə gəlinsin, bir bölünsün, iki kök altda A'nın yerinə yazıram, kök altda A üstə gəlinsin, bir. Bəs bu nəyə bərabərdir? Bunu əvvəlcədən vermişdik ki, 2 də 1-dir. 2 də 1 plus 1 bərabərdir, 1 tam onda 1. Yəni, 3 bölünsün, 2 C variantı. 22-ci sual. A minus B 11-dir. A plus C 13-dür. Bizə soruşun nəyi? Belə bir ifadə verib, A kvadrat minus B kvadrat plus C kvadratı üstə gəlsin AB, üstə gəlsin 3AC minus BC. İfadəsini, ədədi qiymətini tapın. Ne eləyə bilərik burada? Baxın, bu A kvadrat plus C kvadratı, mən yazıram belə, A plus C-nin xaricdən kvadratı minus 2AC. Sonra, burada B kvadratı ilə da mənfi BC-di qruplaşdırıram. Minus B, olacaq burada B plus C. Deyik ki, hissəsində işim yoxdur, qalsın yerində. Qaldı nə? Demək, qaldı 3AC, üstə gəlinsin AB. Burada A plus C-nin yerinə biz nə yaza bilərik? 13. 13-ün kvadratı çıxılsın 2AC, çıxılsın B vırılsın, B plus C nəyə bərabərdir? Baxın, burdan A plus C-dən A minus B-ni çıxarsaz, qalacaq elə C plus B. O da bərabər olacaq nə? 13-ün 11 çıxardan da 2 eləyir. Bunu yazıram yerine 2, üstə gəlsin 3AC, üstə gəlsin AB. Bərabərdir, 169, mənfi 2AC, üstə gəl 3AC, necə eləyər, üstə gəl AC eləyər. Çıxısın 2B, üstə gəlinsin AB. Bərabərdir. Burdan isə qruplaşdıra bilərik və yaxud da bununla yox, bununla bunu qruplaşdıraq. 169 üstə gəlsin. Baxın, buradan A-nı çıxarsam, qalacaq C plus B. Biz yuxarıda C plus B-nin 2 olduğunu dedik. Baxın, burada C plus B-nin 2 olduğunu bilirik. Bunu da yerinə 2 yazsam, olacaq 2A, çıxılsın 2B. Burada da yenə də qruplaşdıraq. 2-ni çıxardır ortaq vuruq kimi, minus qalır B. A minus B-nin qiyməti nədir? Baxın, burada bizə A minus B-nin 11 olduğunu deyir. Bərabərdir, 169 üstə gəlsin, 2 vurusun 11. Bərabərdir, 169 üstə gəlsin 22, deyəcə 191. Doğru cavabım B var idi. Bu tipli misalları, yəni necə qruplaşdırmalıdır, nasıl olmayaraq cavablar çıxacaq. Yəni, sadəcə işləmək lazımdır, çünki bizə çox şey verib də, yəni tapa bilməyimiz üçün. 23-cü sual şəkli görək. Aha, elə bir şəkil 3 bıcaq verib. C, B, D, A. Bura 100 dərəcədir. Bu tərəflərdir, bir-birilərinə bərabər verir. Mənə bundan başqa deyir ki, A, D bərabərdir A, C-ə bunu verir və A, B də bərabər imiş C, D-ə. Gəlin, bura bir A deyim. Bura da A olsun. Qırmızı ilə yazıq, daha aydın olsun deyə. Bura A desə, bura da A da. Bura bir B desəm, deyir ki, özü AB məsafəsi, bunu bir az uzadaq yaxşı olsun, üç bizə atam oxşasında. Deyir ki, AB məsafəsi DC məsafəsinə bərabərdir, onda bura da A plus B-dir. Düzdür mü? Başqa nə inəyə bilərik? Baxın, mən buradan bir xət çəkirəm bura. Oturacağa belə bir xət indirirəm ki, bu DC məsafəsini A deyə bölsün, A B deyə bölsün, bura olsun A. Bura da olsun B. Yaza bilərəm də, yenə deyəcəm bilərə A, B olacaq. Gəlin, bu məsafiyyədə, bura da O deyək, birləşmə nöqtəsindən, yəni A, O ilə D, C-nin kəsmə nöqtəsindən. Bura A, A dəsə, bu 100 dərəcədirsə, bərabəyənli olduğundan bura 40 dərəcə, bura da 40 dərəcə qalmış olur. İndi, baxırıq A, A, yenə də burada A, C, O, üç bucağı, bərabəyənli üç bucaqdır. Təbə bucağı 40 dəsə, 180 dərəcədən 40 çıxardıram, eləyir 140, yarım ölsəm 70 dərəcə bura qaldı, 70 dərəcə bura qaldı. Bu 70 dərəcəsi bura neçədir? Bura da 30 dərəcədir. Sonra, baxın, burada BB-ni görürsünüz də, mən bunu birləşdirsəm. Burada nə yaranmış oldu? Burada da yarandı yenə də bərabəyanlı üç bucaq. Bu 140 dərəcəsi bura 140 dərəcə qalır, onda oturacaqlara nə qalar? 20 dərəcə və 20 dərəcə. Bunları da tapdıq ki, bunun üçün yuxarısını yazın ki, bizə çaşdırmasın. 
Qaldı nə? Biz amma bu bucağı axtarıq. Gəlin, bunu başqa rəngin göstərim. Bu bucağı axtarım mən. Bu bucağı necə taparam? Fikir verin, D, A, U, 3 bucağını, 3 bucaq, D, A, U, 3 bucağını. Burada B bölünsün sinus 30 dərəcə bərabərdir. Demək, bura neçə dərəcədir? Bura 40 dərəcə, bura 40 dərəcədir sənəm. Burada qalacaq neçə? 110 dərəcə. A bölünsün, A ilə B ilə ifadəsini yazmaq istəyirəm, sinus 110 dərəcə. Aha, B bölünsün, sinus 30 dərəcədə 2 aldığından 2B bölünsün, 1 bərabərdir. A bölünsün, sinus 110 dərəcə ilə sinus 70 dərəcə bərabərdir. Çünki 180 dərəcə minus 70 dərəcə kimi yazsam, ikinci rübdə sinus müsbət olduğundan və ad dəyişmədiyindən 180 dərəcə sinus 70 dərəcə olmuş olur. Sinus 70 dərəcə nəyə bərabərdir buradan? A bölünsün 2B-yə. Bu, bizə lazım olacaq. Niyə görə? Baxın, niyə ona gəldim? Çünki burada mən bərabər yanlı üç bucaq görürəm. Burada mən hündürlük çəksəm. Bilirsiniz ki, hündürlük həm median, həm təmböləndi bərabər yanlı üç bucaqda. 140 dərəcəni 70-70 deyə böləcək. 70-20. Sinus 70 dərəcə bilirik mi? Bilirik ki, sinus 70 dərəcədə qarşı katetin Hipotonsu olan nisbətidir. Onda bura bir x desəm, bura da x-dir. Çünki həm median, həm təmbülə, həm hündürlüyü olur. Bərbər yanlış bucağın oturacağını çəkilmiş hündürlüyü. Sinus 70 dərəcə qarşı katet x-dir. x bölünsün. Hipotonsumuz da nədir? B-dir. Bu, bərabərdir nəyə? Sinus 70 dərəcə. Sinus 70 dərəcə nəyə bərabərdir? A bölünsün 2 B-yə. B-lərim gedər, qalar nə? x bərabər imiş, A bölünsün 2. Mənə isə 2x lazımdır. 2x nədir? A-ya bərabərdir. Demək, diqqətlə baxırıq nəyə? 3 bucaq, 3 bucaq, B, O, S-yə. B, O da A-dır. Baxın, A-dır. 2, X, A olmuş olur. Elə O, S də A-dır. Onda bu necə 3 bucaqdır? Bərabər yanlı 3 bucaqdır. Bura 20 dərəcə isə, onda bura nədir? 10 dərəcə, bura da 10 dərəcədir. Bucaqımız da 10 dərəcədir. Məndən buranı da soruşa bilərdi, burada 10 dərəcə olmuş olacaq. Demək, cavab neçə olar? Buranı axtarırdıq, bu da oldu 10 dərəcə. Yəni, bucaq D, S, B-ni axtarırdıq, bucaq D, S, B də oldu 10 dərəcə. Doğru cavabım burada B variantı olmuş olar. Keçək 24 nömrəli tapışırıqa. İrmdördüncü sualda A1 bərabərdə 1-ə. A1 vırsın A2 üstə gəlir, vırsın nöqtə-nöqtə yazmayaq bunları. A n bərabərdə n kvadrat olduğunu deyir. A2 üstə gəlsin A13 bərabərdə suala. A1 1-dir. Gəlin A1 vırsın A2-ni hesablayaq. A1 vırsın A2 bərabərdə nəyə? 1 vırsın A2 nədir? Demək, nıdsa 2 olduğundan kvadratı 4 eləyəcək, yəni 4-də bərabərdir. A1 vırısın A2 vırısın A3 hesablayıq bu dəfədə. 4 vırısın A3 bərabərdir. 3-ün kvadratı 9 edinə A3 bərabərdir 9 bölünsün 4. Baxın, burada nə görürsün? Gəlin, A4-də də hesablayıq. A4 də bərabərdir. 4-ün kvadratı 9 bölünsün A3. A3 də bu nə oldu? 9 bölünsün 4. Demək, 16 bölünsün nə olacaq? A3 neçə idi? A4 bərabərdir. Yəni, belə yazaq. Demək, A3 biz aldıq ki, burada 9 bölünsün 4-dür. Burada da olacaq. Demək, 4 vırısın 9 bölünsün 4 vırısın A4 bərabərdir 16-ya. A4 neçə olur? 16 bölünsün 9 olur. Fikir verirsiniz nəyə? A4 isə Burada sürətdə olur 4-ün kvadratı, yəni A, N-imiz bərabər olur əslində. N kvadrat bölünsün, N-1-in xaricdən kvadratı. Bunu tapdıqdan sonra bizə A2 deyirsə, A2 yerinə yazacaq 4, yazacaq üstə gəlsin. A13 nəyə bərabər olacaq? 13-ün kvadratı bölünsün, 13-1-in kvadratı, yəni 12-nin kvadratı. 
Bərabərdir. 4 üzerine gəlsin 144 ve 169. Bu da bərabərdir. 144 ve 745. Doğru cevabım C variantı. 25. sualda. Natural ədətlərdən tam kvadratlar çıxmaqla elde edilmiş bu ardıcılıqda 2023-cü həddi tapın. Baxın, ne demek istedir? Deyir ki, natural ədətlərin çoxluğundan natural ədətlərin kvadratları olanları çıxarsaq, müəyyən ardıcılıq alınacaq və o ardıcılıqda sırasıyla 2023-cü həddi ne olmuş olacaq? Gəlin, baxaq, birden ona qədər ədətlərə baxaq. Birden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baxın, burada nelerdir kvadrat? 1 neyse kvadratıdır, 4 neyse kvadratıdır, 9 neyse kvadratıdır. Ondan 3 çıxartım elədi 7. Bu ardıcılıqda yoxlasaz, əslində nə çıxartmış olursunuz? Məsələn, neçədən ədəd mən çıxarda bilirəm? Həmin ədəddən, sondakı ədəddən, əvvəldə gələn nelerinsə kvadratın. Bu da nelə olur? Kök altda 10'u. Elir təxmin olarak 3 tam nisəsə və bu ədədin tam hissəsi olmuş olur. Yəni, bunun tam hissəsini əslində siz çıxartmış olursunuz. Yəni, A ədədi, tutaq ki, A-nıca ədəddirsə, bundan bunun tam hissəsini çıxartsaz, bu olmuş olacaq nə? Sizə axtarılan həddi vermiş olacaq. İndi, bizdən də 2023-ü soruşduqdan görə gəlin buraya yazaq 2023. İndi, biz Burada cevablarla da yoxlaya bilirsiniz siz bunu. Ama cevabsız necə yoxlama olur? Əslində, bunun bununla da əlaqəsi var. Eğer size verilen hət, yəsin yani hansı hətdi sizden soruşursa, neyse kvadratı deyilsin, bu kök altı anı biz siz necə tapa bilirsiniz? Kök altı anın tam hissesi beraberdir. Elə 2023'ün tam hissesi üzerine gəlinsin bir. Neyse kvadratı olmadığına üzerine bir gəlim. Ama neyse kvadratı olsaydı, onda bir gəlməyicidim. Elə özünə bərabər olacaktı. Çünkü ədədin tam hissəsi nədir? Bu köş altında olmuş olacaq. Demek ki, ədədin ıı, özü, tam hissəsi nədir? Özünü aşmayan en büyük tam ədəddir. İndi kök altında A nəyə bərabərdir? Tam hissəsi. 2023'dan təxmin olarak 44 tam hissəsə çıxır. Bunun da tam hissesi nədir? 45 45'dir. Ee, yəni 44'ü tam hissesi üzü istedim. 44'ü üzerine de bir gəlsin, eləyici 45. Demek indi dedik ki biz A adedi burada nəyə bərabərdir? 2023 üzerine gəlinsin 45. Bu da eləyici 2068. Doğru cevabım C variantı olar. İndi gəlin başqa bir nümuniyaya baxaq. Məsəl üçün, Tutak ki, birden 20'ye kadar ədətler var imiş. Bu neçinci hattı? Bunu axtarıram. Yeni kvadratdan çıxandan sonra neçinci hattı? Dedi ki, ədədin özündən çıxartmalıyıq. E, neçinci hattı olduğunu tapmaq için. Ədədin özündən çıxartmalıyıq. Bunun kök altı 20'nin tam hissesi. Kök altı 20'den təxmin olarak çıxır 4 tam neçəsə. Ve bunun da tam hissesi neçədir? 4'dür. 20'dan da 4'ünü çıxardırım, elir 16. Görü, hakikaten de 16'dır mı? Kvad ne hansıları çıxardıcam kvadratı? 1 çıxardıcam, 4 çıxardıcam, 9 çıxardıcam ve bir de hakikaten 16'ın. 4'dan çıxardığıma göre 16 olmuş olacak. Bəs indi bizə tutar ki, deyir ki, 16'cı hətti tapın. Bəs onda necə edicek? Dedik ki, bunu da tapmaq için A çıxısın, kök altında A, beraberdir hətti özünə. 16. Bunun için bununla da bunun alakası olduğunu dedik. Bunu tapmaq için elə kök altında 16 tam hissesi. Eğer 16 neyin ise kvadrat olduğuna göre üzerine bir gelmek lazım değil. Kvadrat olmasaydı üzerine bir gelicek. Bu da neçə edilir? 4 olmuş olur. Demek ki, hakikaten de A neye beraberdir? 16 üstü gelsin. 4 beraberdir 20. Bunu istənilən ədəd için yoxlaya bilirsiniz. 25. ve sonuncu sualıydı. Dinlediğiniz için teşekkürler.